सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्लोब मॉडल और वी कैन से ग्लोब प्रोजेक्ट ऑफ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट ग्लोब इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्रोनियम फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस लीडरशिप मतलब हम कहते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल हु पॉजेस ऑल द क्वालिटीज कि वो अपने मेंबर्स को अपनी टीम को किस तरह से लीड करे कंट्रोल करे सुपरवाइज करे उनको किस तरह से इंस्पायर करेगा सो so, यहां पे हमें देखना है कि एक लीडर जो है वो किस तरह से थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूटिलाइज करता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीन्स जो वर्कर्स का जो एम्प्लॉयज का आपस में रिलेशन होता है आपस में जो उनका बिहेवियर होता है इन दियर वर्किंग एनवायरमेंट उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस मॉडल का पर्पज जो है ये रॉबर्ट जे हाउस ने कंडक्ट किया था ये रिसर्च इन दर नाइनटीन नाइन्टी थ्री ये देखने के लिए कि टाइप्स ऑफ कल्चर कितने एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में और जैसे हॉफस्टेड ने पांच टाइप्स ऑफ कल्चर दिए वैसे ही रॉबर्ट जे हाउस ने भी वही पांच कल्चर्स जो है अपनी फाइंडिंग्स में पाए लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि रॉबर्ट जे हाउस ने कहा कि विद फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर देयर आर लीडरशिप स्टाइल्स टू जो डिफर करते हैं फ्रॉम वन अनदर सो पहला स्टाइल जो है लीडरशिप का दैट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइल में हम कहते हैं इसमें वो लीडर्स आ जाते हैं वो लीडर्स इसमें रोल प्ले करते हैं जिनका फोकस हमेशा रहता है रिगार्डिंग द इनोवेशन इन दियर वर्किंग एनवायरमेंट जिनका मेन एम्फोसिस होता है कि वो इंस्पायर करते रहे अपने टीम मेंबर्स को सो so दैट वो हाईली मोटिवेट होके उनमें हाई विलिंग पावर क्रिएट होके वो कुछ नए आइडियाज और नई टेक्नोलॉजीज जो है उनका यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सके पार्टिसिपेटिव लीडर्स जो होते हैं ये हमेशा फोकस करते हैं कि परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज रहे और ये लीडर्स जो होते हैं ये इनमें इंक्लूड होता है इनको पता होती है कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग किस तरह से करनी है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स दे नो देर इज अ रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम वो वर्कर्स जो पूरे एफर्ट्स लगाते हैं अपने काम में जो पूरी तरह से अपना काम इफेक्टिवली किसे करते हैं इफिशियंटली परफॉर्म करते हैं उनके लिए वहां पे एक रिवार्ड सिस्टम होता है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इधर इंक्रीमेंट इन सैलरीज प्रमोशन एक्सेट्रा एंड पनिशमेंट ऑन दी अदर हैंड इज जहां पे इस लीडर को लगता है कि मेरा बंदा टीम का सही से काम नहीं कर रहा है वहां पे या तो उनको डिमोशन किया जाता है या ट्रांसफर और समथिंग लाइक दैट जो इस पनिशमेंट सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं नंबर सेकेंड इज टीम ओरिएंटेड स्टाइल टीम ओरिएंटेड एक ऐसा लीडर होता है जो हमेशा एक ग्रुप का यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वहां के अलग अलग यूनिट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट को वो इन्वॉल्व करते हैं अपने काम को अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डिजाइनर uh, कंपनी uh, है कोई फैशन डिजाइनिंग है कंपनी इज इट पॉसिबल कि वो सारा काम खुद से ही अपने डिपार्टमेंट से करवाए नो बिकॉज वहां पे वेरियस पीपल वेरियस यूनिट्स हैव टू बी इन्वॉल्व फॉर एग्जाम्पल उनको सबसे पहले चाहिए उसका एक स्केच आर्टिस्ट उसके बाद उनको चाहिए एक ऐसा कुछ एलिमेंट उनके पास जो फिर उस स्केचिंग को एक रियल वर्क दे ठीक है कोई डिजाइनर उनको चाहिए फिर आफ्टर दैट दे नीड अ मार्केटिंग टीम जो उनके प्रोडक्ट को उनके डिजाइन को मार्केट में लेके आ जाए एंड आफ्टर मार्केटिंग टीम देर इज ओवरऑल दी मैनेजमेंट टीम जो हर किसी यूनिट को जो हर किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करता है ताकि वो काम वो एक्टिविटी जो है वो कम से कम टाइम पे डन हो और सबसे बेस्ट तरीके से वो सर्वाइव कर सके सो टीम ओरिएंटेड मीन्स वहां पे एक ऐसा लीडर होता है जो हमेशा इन टीम इन ग्रुप्स काम करता है अपने काम को परफॉर्म करवाने के लिए नंबर थर्ड इज पार्टिसिपेटिव स्टाइल पार्टिसिपेटिव लीडर्स वो लीडर होते हैं जो हमेशा अपने मेंबर्स को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल्स है 
उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हर कोई अपना आइडिया अपना ओपिनियन जो है वो लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो स्मूथली ऑपरेट हो और बिल्कुल एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के साथ वो काम जो है वो डन हो जाए सो पार्टिसिपेटिव स्टाइल्स वो है जो हर किसी को एक चांस देते हैं एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू हैव देयर से इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर फोर्थ इज ह्यूमेन स्टाइल ह्यूमेन स्टाइल हम कहते हैं समटाइम्स वॉट हैपन्स कोई एम्प्लॉय जो होता है या तो वो कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाता या कभी कभार वो लीव ले लेता है बिकॉज ऑफ एनी पर्सनल रीजन जो उसका हो सकता है लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं विदाउट इवन आस्किंग द एम्प्लॉयज कि आपका रीजन क्या था विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स दे स्टार्ट बिकमिंग रूड एंड हार्श ऑन देम बट ह्यूमेन लीडर्स वो लीडर होते हैं जो एम्पथेटिक होते हैं अपने वर्कर्स को लेके जो सिंपथी दिखाते हैं अपने वर्कर्स को जो पूरी तरह से एनालाइज करते हैं कि अगर इस एम्प्लॉय से ऐसी कुछ मिस्टेक हुई है या ऐसा कुछ काम हुआ है कहीं चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक रूट कॉज फाइंड आउट करूं मैं देखूं तो सही कि इन एम्प्लॉयज की क्या ऐसी मजबूरी थी या ऐसा क्या हो गया इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स या इन्होंने किसी तरह का कोई इशू कर लिया सो ह्यूमेन स्टाइल लीडर वो कहते हैं जिसमें फुल सिंपथी होती है लोगों के लिए अपने वर्कर्स के लिए हु वर्क बियॉन्ड सिंपथी मीन्स दे गो फॉर एम्पथी एज वेल द फिफ्थ स्टाइल इज ऑटोनमस स्टाइल ऑफ लीडरशिप जस्ट लाइक पार्टिसिपेटिव जिसमें एक लीडर जो है हर किसी यूनिट को इन्वॉल्व करता था ऑटोनोमस इज टोटल अपोजिट ऑफ पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑटोनोमस लीडर्स वो लीडर होते हैं जो सारे डिसीजंस जो सारे आइडियाज ओपिनियंस और सजेशंस खुद से देता है अपने टीम में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन एवरी टास्क वो चाहते हैं कि हम अपना काम अपने तरीके से करें दे डोंट लाइक एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी अदर पर्सन जो भी उनको करना है द मैनर द वे इन विच दे वॉन्ट टू ऑपरेट दियर टास्क वो सारा वो खुद से करना चाहते हैं हैंडल दे डोंट लाइक कि कोई बंदा तीसरा आके मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस करे दैट इज ऑटोनोमस स्टाइल ऑफ लीडर एंड द लास्ट इज सेल्फ प्रोटेक्टिव लीडरशिप स्टाइल सेल्फ प्रोटेक्टिव लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो हु कैन डू एनी डैम थिंग टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज इन द ग्रुप मतलब ये वो लीडर्स होते हैं जो देखते हैं कि क्या मेरा वर्कर जो है क्या इसका वर्क स्टेशन जो वहां का एनवायरमेंट है क्या वो सूटेबल है मेरे एम्प्लॉयज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स इनको एक वर्क स्टेशन में चाहिए लाइक दैट शुड बी फुली वेंटिलेटेड वहां पे पूरी तरह से उनको हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करता है ये सेल्फ प्रोटेक्टिव लीडर एक तो उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट की कंडीशंस एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी रेप्यूटेशन को मेनटेन करने के लिए दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स ऑल द नेसेसरी मेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से उनके कामों में उनकी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना है किस तरह से अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है वो सारा काम परफॉर्म करती है सेल्फ प्रोटेक्टिव लीडर्स सेल्फ प्रोटेक्टिव लीडर्स का एक और माइंडसेट होता है दैट दे आर स्टेटस कॉन्शियस दे ऑलवेज हैव एन आई फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्टेटस वो हमेशा चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे रहे और इसका स्टेटस इसकी स्ट्रेंथ इसकी रेपुटेशन सबसे टॉप पे आ जाए रहे सो दिस वॉज द ग्लोब मॉडल विच वॉज गिवन बाई रॉबोर्ट जी हाउस जस्ट टू फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर विद लीडरशिप स्टाइल्स एज वेल